Silniční doprava v našem národním hospodářství tvoří jedno z nejdůležitějších odvětví i v našem okrese. Zabezpečuje spojení mezi výrobou a spotřebou a slouží k uspokojení všech potřeb obyvatelstva. Na druhou stranu s rozvojem motorismu roste nebezpečí dopravních nehod, způsobující ztráty na životech, poškození zdraví, národohospodářské škody a škody na osobní majetku občanů. V této epizodě se podíváme na skutečný případ, který inspiroval tvůrce detektivního seriálu Malý pitaval z Velkého města k natočení epizody Cyklista. Pro ty, kteří seriál neznají, jde o dříve populární seriál o příslušnících jednoho pražského oddělení obecné kriminality. Všechny díly vycházejí ze skutečných událostí a s jistou nadsázkou se dá říct, že jde o předchůdce devadesátek. Veškeré zdroje jako vždy naleznete v popisku videa a doufám, že pro vás bude tato epizoda přínosem. Tento případ se na rozdíl od seriálu neodehrál v Praze, ale až na východním konci naší společné republiky v okresním městě Trebišov. Je neděle 8. června 1975, 21 hodin a 30 minut. Nacházíme se na silnici spojující Trebišov s místní částí Milhostov. Už je tma a po silnici tu a tam projede nějaké auto. Krom aut po silnici jede i postarší cyklista, který jede na noční směnu do potravinářského kombinátu v Trebišově. Náš cyklista se jmenuje Andrej a ve zmíněném kombinátu pracuje jako vrátný závodní stráže. Andrej po tomto dvoukilometrovém úseku jezdí do práce téměř každý den a nikdy se mu po cestě nestalo nic výjimečného. 8. června se ale vše mění a ze tmy se vynoří vozidlo, které ve vysoké rychlosti do cyklisty naráží. Po tvrdém pádu na zem vozidlo jenom lehce zpomalí, ale jeho řidič ve vteřině dupne na plyn a zraněného cyklistu ponechá vlastnímu osudu. Přibližně po čtvrt hodině si zraněného muže všiml náhodný kolem jdoucí, který přivolal záchranou službu, která dorazila společně s výjezdovou skupinou okresní zprávy SNB. Zraněný cyklista ale po příjezdu do nemocnice svým zraněním podlehl. Výjezdová skupina začala svoji činnost tím, že zajistili místo činu a rozehnali hlouček přihlížejících lidí. Na místě se nacházelo silně zdeformované jízdní kolo a krvavé stopy, které byly obtisknuté na asfaltu. Během obhlídky místa činu bylo zjištěno, že cyklista jel po pravé straně vozovky směrem na Trebišov asi 80 cm od kraje vozovky. Sražen byl přední částí vozidla do zadního kola bicyklu, které bylo při nárazu kompletně zdeformováno. Na vozovce a na jízdním kole byly nalezeny části odloupnutého šedého laku a část rozbitého emblému vozidla, na kterém se nacházela písmena DA. Krom laku a emblému bylo na místě taktéž nalezeno rozbité sklíčko mlhovky. Díky nalezeným stopám se příslušníci domnívali, že pachatel cyklistu srazil vozidlem Škoda 100 nebo 110 šedé barvy. Po hledání místa činu se příslušníci pokusili zjistit svědky nehody, ale žádného nedohledali. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit žádného svědka a sám poškozený zemřel v nemocnici, tak všem bylo jasné, že je jen otázka času, kdy pachatel zahladí své stopy. Proto náčelník okresní zprávy ještě v noci svolal všechny členy výjezdové skupiny, aby společně zhodnotili celkovou situaci a nalezené stopy na místě činu. Náčelník na základě tohoto zhodnocení spustil pátrací akci, kterou se rozhodl vést sám osobně. K této akci vyčlenil 14 příslušníků okresní zprávy, kteří dostali za úkol do 7 hodiny raní vytvořit seznam všech šedých škodovek 100 a 110 registrovaných v okrese Trebišov. Během plnění úkolu bylo zjištěno, že v okrese bylo v roce 1975 registrováno celkem 27 780 vozidel, přičemž každý rok jich přibývalo po 2000. 
Tento úkol byl zavčas splněn a díky tomu se mohlo přistoupit k další fázi pátrací akce. Hned ráno náčelník vyrozuměl všechny oddělení ve svém okrese, členy pomocné stráže a funkcionáře národních výborů. I přesto, že existovala varianta, že pachatel bude mít vozidlo registrované v jiném okrese, tak se všechny dříve zmíněné orgány zatím zaměřily na okres Trebišov. Hned ráno 9. června začali příslušníci a zaměstnanci národních výborů obcházet majitelé šedých škodovek, přičemž hledali tu, která bude mít rozbitou přední část vozu, včetně mlhovky. Majitelům, kteří nebyli během rána a dopoledne zastiženi doma, bylo po příbuzných a sousedech vzkázáno, aby se bezprostředně přihlásili na nejbližším útvaru veřejné bezpečnosti. Tohoto pátrání se zúčastnili i příslušníci z obvodního oddělení Sečovce, kteří zamířili do nedaleké obce Dvorianky. Nejdříve zamířili na místní národní výbor, kde požádali předsedu, aby s nimi zajel zkontrolovat majitele šedé Škodovky 100, registrační značky TV 4864 Juraje Ch... Důvod, proč si sebou vzali předsedu, byl dvojí. Za prvé si zajistili přítomnost nezúčastněné osoby, a za druhé měl předseda lepší místní znalost. Když dorazili k jeho domu, tak zazvonili na zvonek a otevřela jim Jurajova manželka, která příslušníkům sdělila, že manžel není doma. Příslušníci se ale nenechali odbít a řekli jí, že je spíše zajímá jeho auto než on sám. Na jim odvětila, že auto také není doma. Hlídka se tedy odebrala ke garáži, kde však zjistila, že je zamčená. Přes malé okýnko ale bylo vidět, že se hledané auto v garáži nachází. Na základě toho ji příslušníci vyzvali, aby otevřela garáž, jinak si do ní sjednají přístup za použití síly. Toho se už zalekla a z kapsy vytáhla klíč od garáže a otevřela dveře. Při prohlídce vozu bylo zjištěno, že na přední části kapoty jsou stopy po neodborném vyklepání zatřené čerstvou šedou barvou. Emblém Škoda byl úplně nový a na nárazníku se nacházely stopy po odmontovaných mlhovkách. Při prohlídce byla přítomná manželka velice nervózní a na položené otázky odpovídala zmateně a nesouvisle. Na základě zjištěných skutečností příslušníci přivolali technika z obvodního oddělení, aby provedl odbornou prohlídku vozu. Ten potvrdil, že oprava byla provedena nedávno a velice neodborně, a navíc si odebral vzorek laků pro porovnání s lakem nalezeným na místě činu. Ještě v ten den byl 38-letý Juraj zadržen a předveden k výslechu, kde uvedl následující. Vůbec nechápu, proč tam nechcete vidět tu nehodu. Jak bych asi mohl srazit toho cyklistu, když jsem měl čtyři dny auto v garáži? Dobrá tedy, ale jak nám vysvětlíte tu poškozenou kapotu, kterou jste si nedávno přelakoval? No jak asi? Prostě jsem narazil do dveří od garáže. Byla to obrovská rána, tak jsem to musel vyklepat a přelakovat. Dveře od garáže už naši technici zkoumali a nenalezli na nich žádné stopy po nárazu. Ale to nevadí. Ještě mi řekněte, proč jste si odmontoval mohovky? No prostě jsem si odmontoval. Je to vtat trestný. Ani nechápu, proč se mě na takovýhle věci ptáte. Však to vůbec nesouvisí. Druhý den, 10. června, se Jurajovi vše rozleželo v hlavě a přiznal se k tomu, že před dvěma dny cyklistu srazil. Rozhodl se, že příslušníkům sdělí celý příběh úplně od začátku. V podstatě to všechno začalo už minulý týden. Byl jsem točí delegovaný jako hlavní rozhodčí nedělního fotbalového zápasu v Bodkovci. Jakmile zápas končil, tak jsem šel za přáteli, se kterým jsme něco popili. Potom jsme jeli domů a po cestě jsme ještě zastavili v hospodě ve Vojčicích. Tam jsme zase pili a já jsem vypil asi pět půl deci koněků. Během křímní cesty do Trebišova jsem nedával pozor na cestu a balil se s ostatníma. Toho cyklistu jsem zálídl asi pět metrů před autem a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Narazil jsem do něj, ale pokračoval jsem v jízdě dál. Ostatní byli tak opilí, že si skoro ani nevšimli, že jsem narazil. Jenom se ptali, co to bylo za rámus tak jsem jim řekl, že jsem najel na velký kámen. Co se dělo dále? Jakmile jsem všechny vysadil v Trebišově, tak jsem jel na místo, kde jsem toho cyklistu srazil. 
už kolem mě bylo louf lidí, tak jsem radši ani nezastavoval a pokračoval jsem domů. Po příjezdu domů jsem se svěřil manželce, co se stalo, a řekl jsem jí, že se to nesmí nikdo dozvědět. Pak jsem šel do garáže, kde jsem nejdřív odmontoval molovky a emblém. Potom jsem rychle vyklepal ovnutou kapotu a natřelý původní barvou. Následně bylo zjištěno, že odmontované mlhovky a rozlomený emblém Juraj zakopal na své zahradě. Druhý den si zašel koupit nový emblém s nápisem Škoda, který si i hned namontoval. Příslušníci na jeho zahradě dříve zmíněné předměty vykopali a srovnali je s předměty nalezenými na místě činu. Střepy z mlhovky a ulomený emblém se zhodovaly. Manželka podezřelého při následném výslechu přiznala, že jí v ten večer manžel sdělil, že srazil cyklistu, ale oba si tehdy mysleli, že cyklista utrpěl pouze lehká zranění. O smrti poškozeného se dozvěděli až druhý den a ze strachu raději schovali auto do garáže. Při příchodu hlídky veřejné bezpečnosti na jejich pozemek byl její manžel doma, ale příslušníku mlživě sdělila, že doma není. Poté Juraj uvedl, že kdyby nepožil během jízdy alkohol, tak by cyklistovi určitě pomohl, ale zároveň si myslel, že když z místa ujede, tak se na něj nikdy nepřijde. Na základě učiněného přiznání uvalil okresní prokurátor na Juraje vazbu. Případ soudil okresní soud v Trebišově, který obviněného Juraje odsoudil k tříletému trestu odnětí svobody a zařadil ho do první nápravně výchovné skupiny. Dále mu soud udělil čtyřletý zákaz řízení motorových vozidel. Na závěr vyšetřovatele zmínili, že takové dopravní nehody považují ve svém okresu za velký problém, jelikož za poslední rok řešili už čtyři takové případy. Právě proto vytvořili pracovní skupinu ještě v tu noc, jelikož věděli, jak důležité je v takovém případě hrát o čas. Tímto jsme zakončili skutečný příběh páté epizody Malého Pitavalu z Velkého města. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli znáte původní seriál. Taktéž mi napište, jestli by vás zajímalo i další odhalení skutečných případů z Malého Pitavalu. Dále budu moc rád, když se podíváte i na další epizody této série. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero Hero a čistě audio verzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Tak teď se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Michal Marek, Josef Hájek, Ondřej Kubíček, Jana Staňáková, Luna Mandrax, Zbiněk Mlčoch, František Fremr a Jiří Boček. Děkuji vám za podporu.